und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da sind wir wieder in Stories. So, wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo das letzte Mal mich das Zoll in die Wand, das sage ich jetzt einmal, verfrachtet hat. Und mir ist jetzt ist aufgefallen, als ich den Hin Hinweg hatte, bin ich jetzt wieder eigentlich jetzt wirklich unabsichtlich nochmal den Weg gegangen mit diesen zwei roten Truhen, die da unten waren. Und diese Truhen waren resettet. Also sie waren wieder zu. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt wieder aufmachst, wirst du eine Erze drin finden. Nein, ich habe beide Truhen wieder aufgemacht und habe zwei neue Edelsteine bekommen. Eine, er eine Erweiterung, glaube ich, und einmal einen ganz neuen, also wirklich komplett neuen, den wir noch gar nicht hatten und mit viel Erz. Und dann habe ich gedacht, okay, no, so I'm gonna take this. It's mine now. Gut, wir werden die Kristalle jetzt ehrlich gesagt ruhen lassen, weil... Oh, finally, please. Okay, so, Moment, kurz, ich muss mich kurz anders hinsetzen. So, gut, was machen wir als nächstes, ist jetzt die Frage aller Fragen. Ähm, nein, Griffschaden mache ich eh fast nie, Ausdauer, erhöht die maximale Ausdauer, nein. Das ist es. Gehe einen Gegner durch Stürzen an, um ihn durch, äh, durch ihn hindurchzukommen und Schaden anzurichten, funktioniert nicht bei Gegnern mit Schilden. Verlangsame nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit, taktischer Kampf und das für wahre Meister. Oh, ey, Greife Feinde aus der Entfernung an, wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Hm. Ich könnte aber auch mein Leben erhöhen, einfach nur. Was gibt's denn da überhaupt alles noch? Da habe ich Hakenschuss. Schildsturz. Taubung stürzen, Hackenschuss Tempo. Das ist halt nur Gesundheit. Ah, Schwertzauber, okay. Ah, okay. Na, dafür brauche ich einen Punkt, oder? Ja, machen wir einen Punkt hier rein in Gesundheit und einen würde ich sagen. Äh Ich mache das, das durch, durchstützen, wenn ich wenn durch, wenn durchdesche. Also wenn ich das mache durch eine... Äh, what? what the fuck? Das da. Wenn ich das mache, dann durch einen Gegner, dann schade ich ihn. Das ist nicht so schlecht. Oh, da ist ja der Typ schon. Hello. The core. Splendid. Quote Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge round ruby, so that it looked like a monstrous floating eye. Ah, so, what is it? Yeah, I call it the oculum. It's my very first death ray. And... It won't poison me. Oh, no, 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 it's completely safe now. Anything I should watch out for? Yeah, tr try to avoid pointing at any mirrors. As he loaded the oculum onto the Farfarer, Bernardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves he had found were either experts or horribly wrong. Or both. But Bernardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship, the Emperor's ship, and the war was over. Bernardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. This <laughs> was going to be fun. Or at least, it was going to be over. Okay, ich glaube, das ist die neue Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die uns noch fehlt, weil es gibt einmal Leonardo, es gibt einmal, uh, um, Leon, nicht Leonardo, der Rinaldo. Na, Renato sind wir. Der, der Hase, ich habe seinen Namen jetzt schon wieder vergessen. Der fehlte, den haben wir schon. Nein, die Katze fehlt uns noch. Sie fehlt uns noch. Die, die Zauberin, die Tochter vom Dingens, die fehlen uns noch. Der Pino, so heißt er. Aber es war nicht Also, das war ein Plus. <laughs> he felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. The but the Calaveras had been so sure it would work. 
Maybe he could fire it just a few times. <laughs> no harm in that, right? But only when he absolutely needed to. Okay. Ooh. Ooh, a workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? Ja, habe ich. He had. <lacht> yeah. Ja, genau, jetzt zeige ich nämlich das, was ich jetzt neugierig habe. Also den Schatzjäger, der ist doof. Ich habe Angriffs. Ich habe jetzt alle, alle Steine. Alle habe ich jetzt. Ich habe Energiebesieg, habe ich jetzt. Und den habe ich jetzt neu bekommen. Angriffstempo. Ihn werde ich sogar reinhauen. Weil Schildbrecher ist super nice. Das heißt, wir brauchen einfach nur Spammen. Nur die Attacken spammen. Die ganze Zeit über, ja. Körperlicher Widerstand, damit wir die äh, Attacken ein bisschen besser überstehen. Und das Angriffstempo werde ich jetzt auch drin belassen, weil. Crit-Treffer ist lieb, aber nicht wirklich notwendig. Den haben wir eh. Elementare Widerstand ist auch jetzt nicht wirklich notwendig, weil es so viele Zauber gibt es in dem Spiel nicht. Es gibt das, die Explosion, es gibt die äh, diese Flammenmagie von den Feuerwesen da. Und das war es eigentlich auch schon wieder, ja. Den haben wir natürlich drin. Schatzige, ja, cool. Energiebesieg ist zwar lieb, aber ich brauche nicht so viel Magie. Also ich brauche mehr Leben. Also wenn ich dadurch Leben gekriegt hätte, ja. Wurscht, machen wir Angriffstempo. Und ich... Ich glaube, ich kann noch kein Schwert craften, oder? Nein. Ich habe es acht noch. Oh, toll. Ich muss mich dann eh entscheiden, welche von beiden ich hole. Das Tempo erhöht sich noch weiter. Ich benutze die fast nie. Also ist es mir ehrlich gesagt egal. Ich mache das eigentlich nur, damit ich alles zusammen habe. <lacht> Gut, und dieses Mal haben wir eine Waffe, die anscheinend mit, die wir auch mehrfach abfeuern dürfen. Ohne irgendwelche Probleme. Schauen wir mal, wie das läuft. Oh ja, er schlägt schon ganz, ganz wenig schneller zu. Das muss man schon zu. Man spürt schon. Okay, so. Okay, das ist wieder dieses typische, wir gehen rein und äh, greifen die Flotte an, Ending. Nehme ich an. Oh, da ist eine Tür, die wir mal... War ich da hier schon mal drinnen? I have no idea. Let's find it out. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. <lacht> If that's what you really wanted. <lacht> Mena, das wirklich ich wollte. Nein, das stimmt, das, das stimmt jetzt fällt mal wieder ein. Wir könnten, wir können da noch gar nicht... Renardo's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. <laughs> When the raven swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. He decided to stop using it entirely. Yes, right. So ein Laser, der vielleicht eventuell das Universum zerstören könnte, wieder mal. Ist vielleicht doch nicht so gut, wenn man so oft verwendet. So, jetzt haben wir unsere Energie mal hoch, also unser Leben mal hoch. So, full life, nice. War full life. Nice. Nice blockage. Lock. So, nice. Was haben wir da jetzt wieder gekriegt? Welche Magie? Entschuldige, dass ich hin und also entschuldigt, Leute, dass ich hin und wieder die Trophäen reinschaue. Weil ich bin. Oder Achievement Hunter. Ein ganz, ganz kleiner nur. Zumindest bei Spielen, wo ich weiß, dass ich es schaffe, diese Achievements oder äh, Trophäen zu bekommen. Bei denen, die ich weiß, die ich nicht schaffe, lasse ich es gleich, aber bei die, wo ich weiß, dass es funktioniert und ich machen kann und realistische sind. 
for his house. Onk. Nice. Bam. Es <lacht> ist so cool, dass ich jetzt durch die Leute durchdashen kann. Aber. Bam. <lacht> okay, es macht aber nicht viel Schaden. Also das ist so ein kleiner Damage Teil halt. Das ist wieder die Stelle, okay. okay. Die Stelle ändert sich eigentlich in dem Sinne nie. Vom Level-Design her, das heißt, die werden wir oft sehen, diese Stelle. Ähm, ich glaube, hin und wieder, ich glaube, da gibt es auch keine anderen Wege. Ich glaube, das ist dann ab hier, ist es, glaube ich, immer derselbe Weg. Äh, Boat. Okay, nothing. Okay, ah, okay, da. Aber manchmal steckt er einfach, der steht an der Wand, dann ste steckt er und dann bleibt er stecken. Ich weiß nicht warum. Okay, es gibt dann doch hin und wieder mal noch andere Wege. Also das sind halt nur die Plattformen. Das ist vom äh, äh, vom Story zu Story Part halt quasi. Punch, Punch, Blockage. Dad. Uh, da kommen viele. Warte, ich wollte die gerade. Oh, Pisser, ich wollte gerade seinen Freund auf ihn werfen. Weil ich es einfach kann. Weil ich es einfach kann. Ich muss es nicht, aber ich kann es. Piu. No. Fuck. Oh, der Imperator. Odd. The Oculum was still hot to the touch. You almost thought it was getting even hotter. That was ridiculous, of course. Okay. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Bernardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was his Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Bernardo lined up his shot. And fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor too exploded. Renato waited for the beam to stop. But it only got brighter and the oculum hotter. Frantic, Renato pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Bernardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither empire nor rebels to rule them, the island slid into banditry. And so began the second age of darkness. Oops. <laughs> and he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. <lacht> okay, das heißt, das war eine Kernstory. Das heißt, wir haben ihn zwar verbessert, aber nicht gerade zu gut verbessert. Das heißt, so oder so, dieser scheiß Kern ist einfach nur Kacke. <lacht> dieser Kern macht uns immer einfach nur kaputt. Der Wahrheitsfinder wird dir helfen, die Pfade zur Wahrheit zu finden, die du noch nicht entdeckt hast. Schau dich nach diesem Symbol um, wenn du im Buch deine Wahl tröst. Nice, das gefällt mir. Ich hätte nämlich das da gerne. Eines von denen hätte ich jetzt gerne. Weil ich nehme an, das wird Zenobia sein. Also die, die hübsche Katzendame, in der sich der Renato noch verknallt hat. Aber wir haben schon zweimal von denen. Wir haben schon einmal... Wir haben... Wir haben noch nicht mal Story Part 1. Wir haben Story Part 5. Und wir haben äh, 12, 18 und 21. 21 gefällt mir sehr gut, per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> Der Fuchs, dessen Knie schmerzen. <lacht> okay, wir hatten dieses Ending. Das. Der, Der Fuchs, dessen Knie schmerzen. Gut, wir peilen jetzt eines dieser Endings ab. Zwischen 6 und 10, glaube ich, war das jetzt. Ja. Nein, 6 und 11. 6 und 11 versuchen wir jetzt zu kriegen. Okay. Natürlich spulen wir jetzt wieder zurück. Renato could feel it. 
he'd have to explore choices he'd never made before he could figure it all out, though. And with that, the book's pages fluttered to the beginning once again, and he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renata knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone what? was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Yep. So, okay, we had... Wir haben jetzt dieses Zeichen bekommen, dieses Schlüsselsymbol, also dieses Schlosssymbol, das uns helfen soll, Geschichtenteile zu finden, die wir noch nicht hatten. What the fuck, sind alle. <lacht> Gut, wir haben das letzte Mal über äh, Lapino wieder geholfen. Dieses Mal... Gut, dieses Mal werden wir den Kern des, also den, den Skyweeper anfangen und dann wieder umschwappen, damit wir wieder ein anderes Ende bekommen. Und dann... This Emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Renato wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But surely there must be some way to do it without provoking another catastrophe. And he somehow summoned the long lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth. It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. So, ne, wir holen uns zumindest jetzt einmal am Anfang den Kern. Dann, ich glaube persönlich, der zeigt uns einfach nur an, wo die Endings noch fehlen, glaube ich. Also wenn ich schon weiß, das Ending habe ich schon gemacht, dann weiß ich, okay, bap, 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 bap. Diesmal, wie gesagt, werden wir den Kern holen und dann werden wir weiterschauen. Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lepino still waiting to be rescued? No. <lacht> He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? <laughs> Renata felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renata never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped yeah. it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Yeah. Weil wir werden jetzt schauen, dass wir wirklich ähm, der eines die Wahrheit bekommen von der Zenobia. Ich glaube also nicht, dass es wieder so eine ro romantische Liebesstory werden wird. What the fuck? Die habe ich alle übersehen. Ooh, sparkly, thought Renato. Gut, ich brauche noch mindestens jetzt nochmal 100 Erze, damit ich dann das letzte Schwert auch noch machen kann. Also eines der zwei Schwerte werde ich halt äh, ableveln nachher dann, wenn ich es kann. Wenn ich wieder eine Werkbank bekomme. Oh, welcher Zufall. Hallo Werkbank. Okay, neue Juwelen habe ich auch gekriegt. Ah, den Schatzjäger Nummer 3, genau. Okay, geht das dann wieder weg? Nein. Nee, ich finde persönlich meine Kombi so, wie sie ist, jetzt gut. Äh... the wings of a fly in the air. Not that he would. It's sort of mean, really. Blinked.
that had been his mistake before. Thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or... something. This is quite the view, he thought. There was a pleasant breeze coming through that door. Had it been closed before? feeling they were going to be great friends. These things could really use a hand. Firewalls only let you through if they think you're hot enough. every day.
There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this, this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Renato asked himself why he changed course to confront Zenobia. He had no idea. Sometimes he would just do things and he could never figure out why he'd done them. Usually, they worked out. After all, he was a hero. The truth is, though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu school. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because, know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her.